ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿವೆ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಐ ಡಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಲಹೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎನ್ಐಡಿಎಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಈ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಅಲೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು ಎನ್ಐಡಿಎಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೆಡೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತರಗತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ತೆರಳಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ನಡುವೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ಐಡಿಎಂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಎನ್ಐಡಿಎಂ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಿ ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಲಹೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಎನ್ಐಡಿಎಂ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೊದಲ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ಮೂರನೇ ಅಲೆಗಾಗಿ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಮು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರದಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವೇವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಲೆ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಗಗಳಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೇಸ್ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರೋದು ಖಚಿತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಏರಬಹುದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲೇಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಂಚ ಕುಗ್ಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತವೂ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎರಡು ಅಲೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಈ ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಪ್ರತಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಜನಿ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ